أنا اسمي كريم إبراهيم مهندس معماري وأنا عضو من مبادرة اسمها مبادرة التضامن العمراني بالقاهرة. إحنا اشتغلنا على دراسة التجارب المختلفة لكذا دولة على موضوع الحقوق خاصة الجزء المرتبط بالعمران والبيئة. فبنلاقي إن الدستور مكتوب كأن هو تطوير اللي حصل في سنة 71 هو ما فيش نقلة فكرية حقيقية حصلت جوه الدستور في المفاهيم دي. فللأسف الدستور المصري ودي أول نقطة يمكن أحب أتكلم فيها ما استفادش بصورة جيدة من الدساتير الحديثة اللي حصلت في الفترة الأخيرة اللي هي منها مثلا دستور البرازيل أو دستور جنوب أفريقيا أو كولومبيا أو الإكوادور ودي دساتير يمكن تمت كلها خلال ال 20 السنة اللي فاتت. وللأسف هي بالرغم إن هي بتقدم تجارب جيدة جدا جدا في وقدمت مفاهيم طورت مفاهيم كتير عن الحقوق العمرانية بس ده ما تمش الاستفادة منه في الدستور وأخيرا حاجة اسمها الحق في المدينة وده من الحقوق المتطورة جدا اللي بتشمل كامل حقوق العمرانية بصورة أشمل ولكن هو بيتعامل بصورة أكبر مع إن إزاي نوزع موارد المدينة بصورة متكافحة يعني إحنا كنا بنشوف كهرباء لما بتقطع في القاهرة بتقطع في الأحياء الفقيرة أكثر ما بتقطع في الأحياء الغنية أو حتى توزيع الموارد من ناحية الاستثمارات أو حتى الموازنات اللي بتروح للأحياء المختلفة ما حدش يعرف عنها حاجة ولكن ما فيش عدالة في التوزيع في ده جزء من الحق في المدينة التعامل مع قضية بهذا الشكل تاني نقطة ان ان احنا مش فقط ما بصيناش حتى على الدساتير الحديثة والدول التانية بتعمل ايه ولكن ما بصيناش حتى على تراثنا يعني في حقوق مرتبطة بثقافتنا اللي هي دعوة بالعمران ما لم يتم الحديث عنها ف مثلا منها حق الارتفاق وحق الشفعة وحق الجيرة دي حقوق كلها مرتبطة بثقافتنا احنا بصورة مباشرة لا استثمرناها في الدستور الجديد بتاعنا بزعم ان احنا بنشتغل على حاجه بنبذ ذنب ومن ثقافتنا واحنا رافضين اللي بيحصل بره طيب حتى لو بصينا على اللي بيحصل عندنا ما استفدناش من الحقوق دي بصوره جيده ودي كانت فرصه ان مصر تقدم للعالم مجموعه ثانيه من القيم ومن الحقوق مش موجوده في دول ثانيه كتير. النقطه الثالثه هي ان ما فيش تعريف واضح لبعض المفاهيم يعني مثلا بنلاقي الماده الخاصه بالحق في السكن في مصر بتتكلم بتقول ان المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفوله ولكن ايه هو تعريف المسكن الملائم يعني دي نقطه مهمه جدا ما فيش تعريف جوه الدستور بيقول ايه هو المسكن الملائم وهنا انا احب اوضح نقطه ان المسكن الملائم مش مجرد اربع حيطان وسقف هو ليه مواصفات متعارف عليه يمكن ستة أو سبع مواصفات منها مثلا الأمان في السكنة أن الساكن في هذا المكان ما فيش حد يجي يخليه من المكان دون أو يحصل زي إخلاق قصرية اللي كنا بنشوفها في بعض مناطق القاهرة أن هو يبقى مرتبط بأماكن العمل متوفر له مواصلات متوفر له خدمات حوالين المسكن دون فبالتالي ملائم حتى يعني طبيعته الثقافية أو حتى اهتماماته الثقافية أو انتماءاته وبالتالي في معايير واضحة ومحددة ايه هو المسكن الملائم؟ دي مش موجوده في الدستور المصري ما بيحددهاش ولا بيشير اليها حتى ان هي ازاي مرتبطه بمعاهدات ثانيه او بيشير اليها في المعاهدات اللي مصر مضت عليها، وبالتالي بيبقى من الصعب ان انت تلزم الدوله ايه هي نوعيه المسكن الملائم اللي المفروض توفره للمواطنين. هو للاسف ان كان في فرصه جيده لصياغه دستور حديث لمصر، يعني لو كنا حتى استفدنا من اللي بيحصل حوالينا او بنينا على ثقافتنا الخاصه اللي احنا كان ممكن نضيف بيها حاجات كتير ولكن هي للاسف فرصه واعتقد ان هي اتحققت بصوره جيدة في الدستور الحالي. الأهم من ده بالنسبة لي هو أن بغض النظر ده الحقيقة في الدستور ولا لا أنا أعتقد النقطة المهمة أن الناس تؤمن بهذه الحقوق وتطالب بها وأن هي تبقى عارفاها. ده أهم بكتير جدا من صياغة الدستور ولأن هو ده اللي بيخلي هذه الحقوق أنها تحقق على أرض الواقع بغض النظر هي حبر مكتوب على ورق أو حاجة زي كده. عشان كده أنا بشوف أن احنا لسه قدامنا مشوار طويل قوي. بس تاني المهم بالنسبة لي زي ما قلت لك هو مش قصة الدستور مكتوب ازاي يعني أهم بالنسبة لي حاليا وده احنا بنشوفه بيتحقق ان الناس يبقى عندها القدرة انها تدرك هذه الحقوق وانها تضغط عشان تحققها تهي الحقوق دي على الارض اهم بكتير جدا من كتابتها في الدستور وان هي تترسخ لدى الناس ان هي دي من حقوقها من حقها ان هي يبقى عندها في توزيع عادل لموارد المدينه بالنسبه للناس كلها ما تبقاش في احياء بتم يعني بيتم زياده ميزانياتها بالنسبه لعدد سكانها اكبر بكتير جدا من احياء ثانيه ان هي تاخد الخدمات السليمه بتاعتها ان هي تاخد يبقى عندها حق في ان هي ما فيش حد يخليهم قصريا عشان مشروعات بتتم وده من احد المشاكل الكبيره جدا ان حتى الان موضوع نزع الملكيه للمصلحه العامه غامض يعني ما زال النهارده ما هي المصلحه العامه وهي في صالح مين دي حاجات غير محدده في الدستور بصوره واضحه وبالتالي احنا شفنا حاجات كتير جدا بتاثر على الحق في السكن وفي الحق في المدينه وفي الحق في في الفراغ العام ليها دعوه بمين اللي بيحدد المصلحه العامه ف 
ده الجانب المهم بالنسبه لي ان احنا نضغط عشان تحقيق هذه الحقوق